নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপত্তি একটি ট্রাক ঢুকে গেল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের তিন নম্বর শাখারি পুকুর এলাকায় এবং এই ঘটনার জেরে দুটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং একটি বসত বাড়িতে ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে আপনারা সেই ঘটনাস্থলে ছবি দেখছেন বর্ধমান টিভির পর্দায় পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজরে ধাক্কা মারল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা বর্ধমান শহরের তিন নম্বর শাখারি পুকুর এলাকায় ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয় পরবর্তী সময়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি স্থানীয় সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে যে সদরঘাট থেকে বর্ধমান শহর অভিমুখে ঢোকার সময় একটি সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সজরে ধাক্কা মারে গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং খালাসি কোন রকম ভাবে গাড়ি থেকে নেমে গেলেও গাড়ির চালক তিনি গাড়ির কেবিনের মধ্যে আটকা পড়ে যান পরবর্তী সময়ে স্থানীয় মানুষজন তারা উদ্ধার কার্যে হাত লাগান দমকল বাহিনী এবং পুলিশ আধিকারিকরা তারা ঘটনাস্থলে আসে জখম অবস্থায় গাড়ির চালককে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয় ওই রাস্তায় বলে জানা যাচ্ছে পরবর্তী সময়ে পুলিশ এসে নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি দুর্ঘটনা শহর বর্ধমানের তিন নম্বর শাখারি পুকুর এলাকায় সদরঘাট রোড থেকে শহরের দিকে প্রবেশের সময় সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজরে ধাক্কা মারল রাস্তার ধারে থাকা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে দুটি প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ট্রাকটির সামনের অংশ দুমরে মুচড়ে গিয়েছে স্থানীয়দের যেটা অভিযোগ ট্রাক চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন গাড়ির কেবিন থেকে মদের বোতলও উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযোগ খালাসি কোনো রকমে বেরিয়ে পড়লেও চালক আটকে পড়েন গাড়ির কেবিনে ট্রাকটিতে সিমেন্ট ছিল স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধারের কাজে হাত লাগান পুলিশ পরবর্তী সময়ে আসে দমকল কর্মীরাও আসেন ঘটনাস্থলে বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর কেবিনে আটকে থাকা চালককে উদ্ধার করা হয়েছে জখম অবস্থায় বর্ধমান হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ কিভাবে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুল তুলতে শুরু করেছেন এলাকার বাসিন্দারা দুর্ঘটনার জন্য প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি কারণ এই এলাকায় সকাল থেকেই দোকানপাট খোলা থাকে এবং প্রচুর মানুষজনের যাতায়াত কিন্তু সাত সকালেই যেহেতু এই দুর্ঘটনাটি ঘটে সেই জন্য প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি বড় সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষজন এমনটাই বলছেন এলাকাবাসী আহত ট্রাক চালকের নাম জানা গিয়েছে দুলাল গোস্বামী বেপরোয়া গতিতে ধাক্কা মারার ফলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে ওই এলাকা প্রচণ্ড শব্দ শুনে স্থানীয় মানুষরা বেরিয়ে আসেন রাস্তায় এবং এসে দেখতে পান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকটি সজরে ধাক্কা মেরেছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কি জানাচ্ছেন স্থানীয়রা তাদের কি বক্তব্য এই বিষয়ে শোনাব ভোরবেলায় চারটে কুড়ি নাগাদ দশ টাকা লরি সিমেন্ট বোঝাই গাড়িটার নম্বর ডাব্লু বি উনতিরিশ ওয়াই দশ পঁচাত্তর যত সম্ভব ভুলে গেলাম আমি নম্বরটা চারটে ওই চল্লিশ নাগাদ এসে বাড়িতে এবং ধাক্কা মারে ড্রাইভার মদ্যপ অবস্থায় ছিল এবং ড্রাইভারের গাড়িতেও মদের বোতল পাওয়া গেছে এবং ড্রাইভারকেও মদ খাওয়া অবস্থায় পাওয়া গেছে আমরা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন এসেছিল পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা এটাই বলেছিলাম যে গাড়ির মালিক আসুক এবং আমি ড্রাইভার ভালো সুস্থ অবস্থায় ছিল খালি পায়ে চোট লেগেছিল ড্রাইভারের কাছ দিয়ে ভোর চারটে কুড়িতে বাড়ি ঘুমিয়েছিলাম পাশের বাড়ি আমার আচমকা বিশাল একটা আওয়াজ উঠল আমি বুঝতে পেরেছি যে একটা কিছু হয়েছে তাড়াতাড়ি চাবি খুলে দেখলাম তাদের ফাইলিং হচ্ছে খালাসিটা ছুটাছুটি করছে নেমে খালাসিটাকে ধরে রাখলাম ড্রাইভার একটু ভিতরে রয়েছে ঠিক আছে সবাই আস্তে আস্তে বেরোলো ইতিমধ্যে পুলিশ গাড়ি পুলিশ ছিল চলে এলো কি হয়েছে একটা দশ টাকা লরি সিমিট বুঝাই পরে হলদিয়া থেকে যাচ্ছিল তোমার কোথায় একটা কোন জায়গাটায় যাচ্ছিল আমার হতো মনে নেই যে কিসে ধাক্কা মেরেছে দশ টাকা লরি সিমিট বোঝাই করা কোথায় ধাক্কা মেরেছে আমাদের সামনে বাড়ি একটা আইসক্রিমের দোকান সামনে বাড়ি ভেঙে একদম দূর দুটো দোকান লাইট পোস্টা উড়িয়ে দিয়েছে আচ্ছা কেউ কি আহত হয়েছে বেশি না আহত হয়নি ড্রাইভারটা ফেঁসে গেছিল ড্রাইভারটাকে কোনো রকম বাঁচিয়েছি ওর পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ পুরো ছেটে গেছিল আমার ফাইভ বিকেট আছে সব কেটে কুটে বার করেছে কোন জায়গা এটা এটা তিন নম্বর থাকার পুকুর বড় পাল কটা দোকান ভেঙেছে হ্যাঁ কটা দোকান ভেঙেছে দুটো দোকান ভেঙেছে কিসের দোকান ছিল একটা লন্ডন দোকান